Il s'agit pour le zapatisme de s'émanciper du capitalisme et de soumettre la loi du marché aux lois décidées par les populations. Autrement dit, le zapatisme est une expérience post-capitaliste. La question habituelle qui énonce les exigences du capitalisme est la suivante. Comment développer une économie prospère qui augmente indéfiniment la rémunération du capital La question posée par le zapatisme est celle-ci. Comment voulons-nous vivre collectivement et individuellement afin d'accéder à ce que l'historien Jérôme Bachet appelle le bien-vivre La réponse à cette dernière question permet l'émancipation des populations et la soumission de l'économie aux intérêts de celle-ci. Les apathies se sont d'abord émancipés du travail salarié et de l'asservissement qui lui est consubstantiel. La plupart des personnes qui travaillent dans les grands secteurs, comme l'éducation, la santé, la justice, etc., ne sont pas salariés. Les structures de production de café, par exemple, et les structures de services comme les épiceries sont autogérées sous forme de coopératives. Ce qui semble mobiliser les énergies, c'est l'accès pour les populations apathistes à la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas le marché qui décide des productions agricoles, mais la population qui tient compte des effets environnementaux et sociaux de la production. Les travaux agricoles sont effectués collectivement afin de garantir une production qui soit en accord avec la nature des sols, les traditions, les besoins et les exigences écologiques. Nous vous en dirons plus dès que nous serons sur place. A bientôt